My group would like to say that this trip was real awesome. Uh, to see Pripyat in its glory, it's real crazy. The whole experience is so much better. You must visit it. <laughs> yeah. Thank you very much. Thank you. Everything is fine. Uh, it's very secure. So come here and enjoy. Come with. Uh, go to Chernobyl. This is Stan. I'm from Istanbul, Turkey. And we are in Pripyat town. And I just want to say something about go to Chernobyl. Uh, the guys were so helpful to us. They, they, they arranged everything. They are so professional in here. They know everything about radiation. They know everything about Chernobyl history. And I will never ever forget this experience. Today I come here with uh, go to Chernobyl.com and uh, they give me very uh, good emotions about the uh, place and give me very good information about the place and I love that uh, place. Hi, my name is Monoxido. I'm a rap singer from Spain. We just uh, came from Chernobyl to make uh, some video clips and it was amazing. It's a great place, really, really shocking place. Excellent location for rap video clips. Trochu část historie celého světa a ty události, které se tam staly, určitě by měly být předány dalším generacím, aby se to nestalo znova. Takže asi proto. Всем привет, меня зовут Анатолий Топольский, мы находимся в Чернобыльской зоне и сегодня приехали делать стрим, но блин, с погодой реальные проблемы, поэтому это не получилось, потому что у нас были проблемы с аппаратурой. Но в любом случае, спасибо ребятам с Голд и Чернобыль, надеюсь, мы сюда еще вернемся в ближайшее время и отстримим, потому что это очень атмосферное место, я здесь первый раз в жизни, класс, спасибо. Didas tikrai patyręs vis kažinoja apie Černobylį ir apylinkęs. This is where the people who worked at the nuclear facility all lived. Totally abandoned now. Has been for 28 years. Сейчас мы были на третьей очереди ЧС. Я скажу, что это огромная мощь. Советский Союз это замутил. Это круто. Это реально круто. Это огромное, мощное сооружение. So I was just taken around uh, Chernobyl uh, with uh, one of the guys from the Go to Chernobyl group, uh, Vladimir, and he was excellent. Very, very knowledgeable, uh, very personable, uh, and he showed us places that we would never have found before, including places I had never seen before. So ну вот, собственно, тот самый знаменитый парк, и, если честно, достаточно смешанные эмоции стоять здесь и понимать, что этот парк проработал всего лишь один день, и его открывали, получается, 27 апреля с утра, чтобы людей немного отвлечь, можно сравнить с тем, как на «Титанике» играли музыканты. Так что это достаточно символично и душезадевающе, я бы сказала. Привет, меня зовут Олеся, я из Хмельницкого. Мы побывали только что на третьей очереди. Остались эмоции. Эти впечатления, эмоции останутся надолго, на всю жизнь. Мне очень понравилось. Это самое необычное место, в котором я бегал. Мы сейчас находимся в центре спортсооружений, образца 1986 года. Вот видите, что происходит с городом, если в нем не занимается никто спортом. Это впечатляет, но не, но не в том смысле, в каком хочется играться и веселиться. То есть это немножко прибивает к земле, ты понимаешь масштабы всей этой трагедии. Вот, поэтому я думаю, как разносить, может быть, эмоционально или на разные части дня, или как-то экскурсию и квест, о чем сейчас мы и мысли. Всем привет, это проект Кавабанга. Мы находимся буквально в 300 метрах от четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. А вот и бабочка живая, по-моему. Чернобыль сегодня превращается из зоны техногенной катастрофы в зону активного туризма.